আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রায় স্ক্রিনশট নিতে হয় বিশেষ করে আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনের তো একটা স্ক্রিনের শুধুমাত্র স্ক্রিনশট নিলেই কিন্তু আমাদের কাজ হয় না সেটাকে সেভ করতে হয় বা সেটার বিভিন্ন অংশ এডিট করতে হয় লিখতে হয় পয়েন্ট আউট করতে হয় বা অনলাইনে শেয়ার করতে হয় তো এর জন্য আমরা করি কি বিভিন্ন ধরনের থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ব্যবহার করি অথবা উইন্ডোজের যে ডিফল্ট সিস্টেম আছে স্ক্রিনশট নেয়ার সেটা ব্যবহার করি কিন্তু উইন্ডোজের যে ডিফল্ট সিস্টেমটা আছে সেটা অতটা ভালো না আবার অন্যান্য যে থার্ড পার্টি সফটওয়্যার গুলো আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা স্ক্রিনশট তুলি সেগুলো অনেক সময় অনেক বেশি জায়গা এবং র্যাম খরচ করে তো আজকে আমি আপনাদেরকে একটি অসাধারণ সফটওয়্যারের সাথে পরিচয় করে দেব যার মাধ্যমে আপনি আপনার যাবতীয় স্ক্রিনশট তোলার কাজ করতে পারবেন এবং এরই সাথে সাথে এই সফটওয়্যারটি আপনার কম্পিউটারে অনেক কম র্যাম এবং স্পেস খরচ করবে তো শুরু করার আগে একটাই অনুরোধ যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন শুরু করা যাক আজকে যে সফটওয়্যারটির সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে লাইট শট আপনারা অনেকেই হয়তো এই সফটওয়্যারটি অলরেডি ব্যবহার করতেছেন অথবা নাম শুনে থাকবেন তো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে এই লিঙ্কটি দিয়ে দিয়েছি এখান থেকে আপনারা খুব সহজে এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করতে পারবেন এখানে আমরা ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ এখানে সিলেক্ট করতেছি এবং এখানে দেখুন মাত্র টু পয়েন্ট সিক্স এমবির একটি সফটওয়্যার যেটা অনেক ছোট তো আমরা কি করব এখন ডাউনলোডটি স্টার্ট করব এবং আমরা সাথে সাথে এটাকে ওপেন করে নিচ্ছি ইনস্টল প্রসেস খুবই ইজি জাস্ট আমরা এখান থেকে ওকে প্রেস করতেছি তারপর এখান থেকে নেক্সটে প্রেস করলাম ব্যাস আমাদের কিন্তু সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা হয়ে গেল আমরা এখান থেকে ফিনিশে প্রেস করতেছি তো লাইট শর্ট সফটওয়্যারটি দিয়ে স্ক্রিনশট তোলার আগে আপনাদেরকে আমি একটু দ্রুত দেখে দিতে চাই উইন্ডোজের যে ডিফল্ট স্ক্রিনশট তোলার যে সফটওয়্যার বা সিস্টেম আছে সেটা আসলে কিভাবে কাজ করে যদি আপনারা এটা দেখেন তাহলে আপনারা লাইট শটের সাথে সেটা তুলনা করে বুঝতে পারবেন কোনটা বেশি বেটার তো আপনারা যদি উইন্ডোজ টেন ব্যবহার করে থাকেন তাহলে উইন্ডোজ টেন এর সব থেকে ফেমাস একটি স্ক্রিনশট নেওয়া সফটওয়্যার হচ্ছে স্নাইপিং টুল তো স্নাইপিং টুল যে সফটওয়্যারটি আছে সেটা যদি আমরা ওপেন করতে চাই তাহলে আমাদের যেতে হবে যে সার্চ অপশনে এবং এখানে আমরা সার্চ করবো हाईलैट कर सिलेक्ट कर दी अंशुक स्क्रीनशट नीते चाहिए क्लिक कर साथ ही एडिट उडो चले बेसि किस एडिटिंग रिक्वेस्ट तो क्लिपोर्ड फेसबुकेंट इंटरप्रेस करते तो देखो ये सम्पूर्ण स्किन जो स्क्रीनशट आता क्योंकि एखे तोला तो ये देखो स्क्रीनशटेस्कटप स्क्रीन से अलरेडी सेंड हो गए एक क्षेत्र स्क्रीनशट आलदा जगह सेव कर लागे सरसरी से फेसबुके क्लिप बोर्ड आपिर जो टेम्पोरारि मेमोरि से सेंड कर दीते असुविधा हलो एखे कोस्टम एरिया सिलेक्ट कर अपशन नहीं अर्थात अपन स्क्रे टोटाल जा हूबहू से कपि हो चले जाए एक क्षेत्र में अनेक जिन आगो अपनी चाप स्क्रीनशटेट तो 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 
তোলার পরে আমি এখানে আমাদের যে মডিফিকেশন আছে সেটা করলাম তো এই ক্ষেত্রে এখন সেভ করার জন্য দুইটা অপশন থাকতে পারে একটা হলো এই যে প্রথমে যে ডিফল্ট অপশন যে সেভ স্নাইপ এখানে আমরা ক্লিক করে আমরা আমাদের স্ক্রিনশটে এই যে ডেস্কটপে সেভ করলাম এবং এই যে ইমেজটা সেভ করা আছে এইটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় সেন্ড করতে পারি বাট এর থেকেও সহজ একটি উপায় আছে যেটা আপনি সেভ করা বাদেই আপনি যে কোনো জায়গায় সেন্ড করতে পারবেন ওই যে ক্লিপবোর্ড অপশনের মাধ্যমে তো এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে কি করতে হবে দেখুন এই যে সেভের পাশে একটি অপশন আছে দেখুন কপি আপনি জাস্ট এখানে কপিতে প্রেস করবেন এবং দেখুন আমি আবার ফেসবুকে চলে আসলাম এবং এখানে যদি আমি রাইট ক্লিক করে এখানে পেস্ট ক্লিক করি দেখুন সাথে সাথে কিন্তু আমাদের যে স্ক্রিনশটটা আছে সেটা কিন্তু কোন রকম সেভ করার অপশন ছাড়াই আমরা আমাদের ফেসবুকে সেন্ড করতে পারতেছি তো এখানে ফেসবুক বা ফেসবুকের কমেন্ট অপশন আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য দেখাচ্ছি আপনি বাস্তবে ফটোশপ বা অন্যান্য যে কোনো সফটওয়্যার যেখানে ছবি আপনি ইনপুট দিতে পারবেন সেখানে কিন্তু এইভাবে আপনি ছবি ইনপুট করতে পারবেন মনে করুন অ্যাডোব ফটোশপ ইলাস্টেটর বা যে কোনো জায়গা তো আশা করি আপনারা উইন্ডোজে যে ডিফল্ট দুইটা সিস্টেম আছে প্রিন্ট এসি বাটন এবং স্নাইপিং টুল এই দুইটা সফটওয়্যার দিয়ে কিভাবে স্ক্রিনশট তুলতে হয় সেটা আপনারা দেখতে পারলেন তো এখন চলুন আমরা চলে যাই লাইট শর্ট সফটওয়্যারটিতে তো আপনি যখন আপনার কম্পিউটারে লাইট শর্ট সফটওয়্যারটি ইনস্টল করবেন তখন আপনি আপনার কম্পিউটারের সবার নিচে যে টাস্ক বার আছে সেখানে খেয়াল করবেন যে এমন একটি বাটন চলে এসেছে এবং এর উপরে দেখুন একটা লেখা আছে যেখানে বলতেছে যে আপনি প্রিন্ট স্ক্রিন বাটন প্রেস করার সাথে সাথে কিন্তু লাইট শট দিয়ে আপনি স্ক্রিনশট নিতে পারবেন তো এটার মানে আসলে কি তো এটার মানে হলো আপনি যখন আপনার কম্পিউটারে লাইট শট সফটওয়্যার ইনস্টল করবেন তখন আপনার কিবোর্ডের যে প্রিন্ট স্ক্রিন বাটনটা আছে যেটা দিয়ে আমি আপনাদেরকে একটু আগে স্ক্রিনশট তোলা দেখালাম তো কিবোর্ডের সেই প্রিন্ট স্ক্রিন বাটনটা কিন্তু এখন লাইট শটের হয়ে কাজ করবে অর্থাৎ এখন আপনি যখন কিবোর্ড থেকে প্রিন্ট স্ক্রিন বাটনটি প্রেস করবেন তখন লাইট শট দিয়ে আপনি স্ক্রিনশট তুলতে পারবেন তো আমরা দেরি না করে এখন বাটনটি প্রেস করি তো আমি এখন আমার কিবোর্ড থেকে প্রিন্ট স্ক্রিন যে বাটনটা আছে সেটা আবার প্রেস করতেছি এবং সাথে সাথে দেখুন সিলেক্ট এরিয়া লেখা সহকারে একটা ডার্ক স্ক্রিন চলে এসেছে তো এখন আমি কি করব এখান থেকে একটা এরিয়া সিলেক্ট করে একটা স্ক্রিনশট নিচ্ছি খেয়াল করুন আমাদের কিন্তু অলরেডি একটা স্ক্রিনশট তোলা হয়ে গিয়েছে এবং এখানে সব থেকে মজার যে বিষয়টা সেটা দেখুন সবার ডান পাশে কিন্তু অনেকগুলো হ্যান্ডি অপশন চলে এসেছে এবং নিচেও দেখুন কিছু অপশন চলে এসেছে যেগুলো খুবই উপকারী তো আমি খুব দ্রুত একটু এই টুলগুলোর সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই তো সবার উপরে দেখুন এখানে পেন টুল নামে একটি অপশন আছে এর মাধ্যমে আপনি স্ক্রিনের যে কোনো জায়গায় লেখালেখি করতে পারবেন এবং এখান থেকে আপনি যে কোনো একটি কালার সিলেক্ট করে সেটা দিয়ে আপনার কাজটা করতে পারবেন তারপরে দেখুন এখানে একটি লাইন টুল আছে এর মাধ্যমে আপনি যে কোনো জায়গায় লাইন ড্র করতে পারবেন যে কোনো কিছু পয়েন্ট আউট করতে পারবেন তারপরে দেখুন এখানে একটি অ্যারো কি আছে এর মাধ্যমে আপনি যে কোনো জায়গায় পয়েন্ট করতে পারবেন তারপরে দেখুন এখানে একটি রেক্টেঙ্গেল টুল আছে এর মাধ্যমে আপনি যে কোনো জায়গায় একটি বক্স আঁকতে পারবেন তারপরে দেখুন এখানে একটি মার্কার অপশন আছে এর মাধ্যমে আপনি যে কোনো একটি অংশ মার্ক করতে পারবেন কোনো একটা লেখা থাকলে সেটা এভাবে মার্ক করতে পারবেন এবং সবার শেষে দেখুন একটি অপশন আছে টেক্সট আপনি এখান থেকে স্ক্রিনে যে কোনো জায়গায় যে কোনো কিছু লিখতে পারবেন তো আপনার হাতে সময় থাকলে আপনারা এই টুলগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করবেন দেখবেন যে এগুলো অনেক উপকারী এবং সবার নিচে দেখুন আরো একটি বাটন আছে সেটা হচ্ছে আন্ডু যেটা দিয়ে আপনি আপনার করা যে কোনো কাজকে আন্ডু করতে পারবেন অর্থাৎ আপনার কোনো ভুল হলে আপনি সহজেই সেটাকে সংশোধন করতে পারবেন তো মনে করুন আমাদের একটা স্ক্রিনশট তোলা হয়ে গেল তো সবার প্রথমে আমরা এটা কি করতে পারি আমরা আমাদের কম্পিউটার আছে সেখানে আমরা এই স্ক্রিনশটটা খুব সহজেই সেভ করতে পারি তো আমি আমাদের স্ক্রিনশটটা সেভ করতেছি তো দেখুন আমাদের ডেস্কটপে কিন্তু আমাদের স্ক্রিনশটটা সেভ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর বাকি অপশনগুলোর সাথে আপনাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দেব তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনি আপনার কিবোর্ডের প্রিন্ট স্ক্রিন বাটনের পাশাপাশি কিভাবে ম্যানুয়ালি লাইট শট দিয়ে স্ক্রিনশট তুলতে পারবেন আপনাদেরকে কিছু করতে হবে না জাস্ট আপনি সবার নিচে যাবেন নিচে যে এই যে বাটনটা আছে লাইট শটের এখানে ক্লিক করবেন এবং এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন ঠিক আগের মতো করে আবার একটা সিলেক্ট এরিয়া অপশন চলে এসেছে আমরা আবার একটি স্ক্রিনশট নিচ্ছি বাট এখন আমরা এটাকে সেভ করব না আমরা আরেকটা অপশন দেখব সেটা হচ্ছে কপি মনে আছে একটু আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে স্নাইপিং টুলের ক্ষেত্রে আপনি কপি অপশনে ক্লিক করলে সেটা আপনি সরাসরি কোথাও সেভ করা বাদে ফেসবুক বা অন্য যে কোনো জায়গায় পেস্ট করলে আপনি আপনার স্ক্রিনশটটা সেন্ড করতে পারবেন এটাও ঠিক সেমভাবে কাজ করে অর্থাৎ আমি এখান থেকে কপিতে প্রেস করলাম তারপর আমি আমার ফেসবুকে আসলাম এবং রাইট ক্লিক করে এখানে পেস্টে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন আমাদের যে স্ক্রিনশটটা আছে সেটা এখানে চলে আসলো এখন আমি
তো গুগল ইমেজ সার্চের মাধ্যমে আপনি কোনো ছবি দিয়ে গুগলে সার্চ করলে ঠিক এরকম দেখতে যে ছবিগুলো আছে সেগুলো চলে আসবে তো আমরা কি করব এখান থেকে সরাসরি এই বাটনটাতে প্রেস করব দেখুন আমাদের সাথে সাথে একটা আপলোড প্রসেস এখানে হচ্ছে এবং সাথে সাথে দেখবেন একটা উইন্ডো চলে এসেছে এবং সেখানে দেখুন আমাদের যে ইমেজটা আছে সেটা দিয়ে একটি সার্চ হয়ে গেল এবং আমার ইমেজের মতো দেখতে বিভিন্ন ধরনের ছবি কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে আমার ডেস্কটপে যে এই যে দেখুন যে কালারটা আছে ঠিক এরকম দেখতে এই যে দেখুন ঠিক কাছাকাছি যে ছবিগুলো আছে সেগুলো আপনারা দেখতে পারতেছেন অর্থাৎ এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই যে কোনো ছবি দিয়ে আপনি গুগল ইমেজ সার্চ করতে পারবেন তো এখন আমি আপনাদেরকে আরো একটি অপশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো এর জন্য আমি আরো একটি স্ক্রিনশট নিচ্ছি এবং দেখুন এখানে আরো একটি অপশন আছে সেটা হচ্ছে শেয়ার তো এর মাধ্যমে আপনি আপনার ছবিটি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করতে পারবেন এবং ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এখানে টুইটার আছে ফেসবুক আছে আর অনেক ধরনের অপশন আছে তো এটা আমি আপনাদেরকে আর দেখাচ্ছি না এখন আমি আপনাদের সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং আমার সব থেকে ফেভারিট যে অপশনটা আছে সেটা দেখাবো সেটা হলো যে আপলোড টু প্রিন্ট এসিআর ডট কম তো এই জিনিসটা আসলে কি তো আপনাদেরকে আমি সরাসরি দেখাই জাস্ট এখানে আমি ক্লিক করব এবং ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন আবার ছবিটি আপলোড হয়ে যাচ্ছে এবং দেখুন এইখানে দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে কপি এবং আরেকটা হচ্ছে ওপেন তো দেখুন এখানে একটা লিঙ্ক আছে এই লিঙ্কটা আপনারা একটু খেয়াল করুন তো আমি যখন এখানে কপিতে প্রেস করব তখন এই লিঙ্কটা কিন্তু আমাদের কপি হয়ে যাবে এখন আমি কি করব আমাদের ব্রাউজারে এই লিঙ্কটা একটু পেস্ট করে দেখব তো এখন আমরা আমাদের ব্রাউজারে আসলাম এবং ব্রাউজারে এসে আমরা লিঙ্কটি পেস্ট করে দিচ্ছি এবং খেয়াল করুন এই যে লিঙ্কটা আছে এই লিঙ্কটাতে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা যে স্ক্রিনশটটা নিয়েছিলাম সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পারতেছি অর্থাৎ এর মাধ্যমে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে এখন আমরা এই যে লিঙ্কটা আছে এটা অনলাইনে সোশ্যাল মিডিয়ায় বা যে কোনো জায়গায় আপনি যদি সেন্ড করেন সে যদি এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করে তাহলে সে এই ছবিটা দেখতে পারবে অর্থাৎ এর জন্য কোনো থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটের দরকার নাই তো মনে করুন আমি ফেসবুকে আমার এই লিঙ্কটি পেস্ট করতেছি আমার কোনো একটা ফ্রেন্ডের কাছে জাস্ট আমি আমার লিঙ্কটা সেন্ড করে দিলাম এখন সে যদি এই লিঙ্কটা এখানে ক্লিক করে তাহলে সাথে সাথে কিন্তু সে আমার এই স্ক্রিনশটটি এভাবে দেখতে পারবে তো এখন আমরা সর্বশেষ দেখবো যে এই যে লাইট শর্ট সফটওয়্যারটি আমরা ব্যবহার করতেছি এটা আসলে কতটুক র্যাম আমার কম্পিউটারে নিচ্ছে তো এর জন্য আমি আমার টাস্ক ম্যানেজারে যাব এবং এখন আপনার খেয়াল করুন এই যে আমার লাইট শর্ট সফটওয়্যারটি আছে সেটা কিন্তু জাস্ট সেভেন পয়েন্ট এইট এমবি র্যাম নিচ্ছে এবং এখানে দেখুন সিপিউ যে ব্যবহারটা আছে সেটা কিন্তু এখানে জিরো পার্সেন্ট অর্থাৎ এই সফটওয়্যারটি কিন্তু খুবই কম পরিমাণে র্যাম ব্যবহার করতেছে তো আশা করি আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম কিভাবে আপনি আপনার কম্পিউটারের জন্য সব থেকে বেস্ট হয়েতে স্ক্রিনশট তুলতে পারবেন হোক সেটা লাইট শর্ট সফটওয়্যারটি দিয়ে অথবা উইন্ডোজে যে ডিফল্ট অপশন আছে স্নাইপিং টুল অথবা প্রিন্ট স্ক্রিন বাটনটা দিয়ে তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাবেন শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাইকে ধন্যবাদ